விரிவான செய்திகள் அனைவரும் இணைந்து அஹிம்சை வழியில் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வு கண்டு புதிய பாரதத்தை படைப்போம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் அகில இந்திய வானொலியில் மக்களிடையே மனம் திறந்து பேசும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நேற்று உரையாற்றிய அவர் மக்களுக்கு புத்தாண்டு மற்றும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் அனைவரும் ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளில் சாதித்து காட்ட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நீர் பாதுகாப்புத் துறையில் பல பரவலான நூதனமான முயற்சிகள் நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்த அவர் ஜல்சக்தி இயக்கமானது கடந்த பருவமழை காலத்தில் மக்கள் பங்களிப்புடன் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளதாக கூறினார் கேலோ இந்தியா இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்து குறிப்பிட்ட பிரதமர் இந்த போட்டிகளை சிறப்பாக நடத்திய அசாம் மாநிலத்திற்கும் அம்மக்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டார் இந்த போட்டிகளில் எண்பது சாதனைகள் நடத்தப்பட்டதை குறிப்பிட்ட அவர் பொதுமக்கள் உழைப்புடன் தங்களுடைய உடலையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் मुझे गर्व है कि जिनमें से छप्पन रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारी बेटियों ने किया है ये सिद्धि बेटियों के नाम हुई है मैं सभी विजेताओं के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं साथ ही खेलो इंडिया गेम्स के सफल आयोजन के लिए इससे जुड़े सभी लोगों प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பீடி தயாரிக்கும் தொழிலாளரான யோகானந்தனுடைய மகளான பூர்ணஸ்ரீ பழுத்தூக்குதல் போட்டியில் தங்கம் வென்று அனைவருக்கும் முன்னுதாரணமாக திகழ்வதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் இதேபோல் அடுத்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி வரை ஒடிசாவில் பல்கலைக்கழக கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளதையும் இதில் மூன்றாயிரம் விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்க உள்ளதையும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் தேர்வு காலமும் குளிர்காலமும் இணைந்த இத்தருணத்தில் மக்கள் உடலை உறுதியோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மாணவ மாணவிகள் தேர்வுகளை சிறப்பாக எழுத வேண்டும் என்று அவர் வாழ்த்து தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகையும் திருவள்ளுவர் தின விழாவில் கொண்டாடப்பட்டதையும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மகர சங்கராந்தி உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் கொண்டாடப்பட்டதையும் பிரதமர் நினைவு கூர்ந்தார் பிரியாங் அதிகாரிகளுக்கு மறுவாழ்வு வழங்கும் வகையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதை அவர் குறிப்பிட்டார் ககன்யான் திட்டம் குறித்து பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் விண்ணுக்கு இந்தியரை கொண்டு செல்லும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் வன்முறைகளும் ஆயுதங்களும் எந்த பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வாகாது என்றும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணத்தான் உயல வேண்டுமே தவிர அதன் மூலம் மற்றொரு பிரச்சினையை கொண்டு வந்து விடக்கூடாது என்றும் பிரதமர் எச்சரித்தார் அசாமில் சமீபத்தில் அறுநூற்று நாற்பத்து நான்கு பயங்கரவாதிகள் சரணடைந்தனர் என்றும் இதேபோல் கடந்த ஆண்டு திரிபுராவில் எண்பது பேர் சரணடைந்தனர் என்றும் தெரிவித்த பிரதமர் வன்முறையால் எந்த பிரச்சினையையும் தீர்க்க முடியாது என்பதாலேயே இவர்கள் ஆயுதங்களை கைவிட்டு அமைதி பாதைக்கு திரும்பி உள்ளனர் என்றும் அவர்களை தாம் வரவேற்பதாகவும் கூறினார் ஃப்ரூ அகதிகளின் பிரச்சினைகளை தீர்வு காண்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தால் சுமார் முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் திரிபுராவில் மறுவாழ்வு பெறுகின்றனர் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो एकजुटता हर समस्या के समाधान के प्रयास में हो और भाईचारा हर विभाजन और बंटवारे की कोशिश को नाकाम करें